പടക്കപ്പി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്താണ് വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രം വടക്കോട്ട് മാത്രം തിരിയുന്നത് ഡയാഫ്രം എന്താണ് ഒരു ദ്വീപ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രേലിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വടക്ക് നോക്കിയ യന്ത്രം വടക്കോട്ട് മാത്രം തിരിയുന്നത് കാരണം എല്ലാ കാന്തങ്ങൾക്കും രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉത്തര ധ്രുവവും ഒരു ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ഒരു കാന്തത്തിൻ്റെ ഉത്തര ധ്രുവം മറ്റൊരു കാന്തത്തിൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഈ രീതിയിൽ മറ്റു കാന്തങ്ങളുമായി സംവാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാന്തമാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി പക്ഷേ ഭൂമി എന്ന കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ശരിക്കും ഭൂമിയുടെ തെക്ക് ദിശയിലേക്കും സൗത്ത് പോൾ വടക്ക് ദിശയിലേക്കുമാണ് ഉള്ളത് മാഗ്നറ്റ് കോമ്പസ് കറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ കാന്തം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് പോൾ ഭൂമിയുടെ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് എപ്പോഴും ആകർഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വടക്ക് നോക്കേന്ദ്രം വടക്കോട്ട് മാത്രം തിരിയുന്നത് ഡയാഫ്രം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രാഥമിക പേശിയാണ് ഡയാഫ്രം തായികക്കൂടത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ പേശി ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും തൊട്ടതായ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുകയും പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തുടർച്ചയായി ചുരുങ്ങുന്നു നെഞ്ചിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതും നെഞ്ചിൽ നിന്ന് അടിവയറ്റിനെ വേർതിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു നേരത്തെ അസ്ഥി കൂട പേശിയാണ് ഡയാഫ്രം നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചുരുങ്ങുന്നു ഇത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വായു വലിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം പ്രഭം സൃഷ്ടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്വസനവും എടുക്കുമ്പോൾ ഡയാഫ്രം വിശ്രമിക്കുകയും ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ നിന്ന് വായു പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ശർദി മൂത്രം എന്നുപോലുള്ള ഹോമിയോ വേസ്റ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശരീരത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഡയാഫ്രം വയറിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ദ്വീപായ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഓസ്ട്രേലിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആറാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെക്കാളും വലുതായ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ നിർവചനമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ദ്വീപ് എന്നതിലുപരി ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതിനാൽ ഓസ്ട്രേലിയ ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായി നിർവചിക്കുന്നു ഒരു ഭൂഖണ്ഡമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് സവിശേഷതകൾ ആവശ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അവയെല്ലാം പാലിക്കുന്നു ആദ്യം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ മറ്റ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണ് അടുത്തുള്ള ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡക്കാളും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ടെക്ടോണിക് പ്ലേറ്റുകൾ രണ്ടാമതായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വെവ്വേറ സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട് കങ്കാരു കേല എന്നിവയൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ മൂന്നാമതായി ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സംസ്കാരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുണ്ട് അബെർജൻസ് എന്ന ആദിവാസി സമൂഹം ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആദിമ മനുഷ്യരാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂഖണ്ഡമായ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയ പാപ്പുവ ന്യൂഗിനിയ ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായ വെസ്റ്റ പപ്പുവ എന്നിവയാണത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അയൽരാജ്യമായ ന്യൂസിലൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ ഒരു പ്രത്യേക ഭൂഖണ്ഡമായ സിലാണ്ടിയയുടെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമ